ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലാബ്രദേശ് മില്ലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ഇന്ന് എംബരിക്കൽ ഫോമിലെ മോളിക്കുലർ ഫോമിലയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഓക്കെ പ്രീവിയസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട് നോക്കിക്കോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഓൺ അനാലിസിസ് ഗേവ് ദ ഫോളോയിങ് കോമ്പോസിഷൻ കാർബൺ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഹൈഡ്രജൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് മോളിക്കുലർ ഫോമുല ഇഫ് ഇറ്റ്സ് മോളിക്കുലർ മാസ് സീസ് നയൻറ്റി നമുക്ക് മോളിക്കുലർ മാസ് തന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ മോളിക്കുലർ ഫോമുല കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആരുടെ ഒക്കെ പേഴ്സൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് കാർബൺ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ പെർസെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ വേണം അങ്ങോട്ട് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം പോയിൻ്റ് ഒക്കെ വരും ആദ്യ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ടേബിൾ വഴി ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് വഴി ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ടേബിൾ വഴിയാണ് ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ടേബിൾ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് എഴുതാം എലമെൻറ്റ് എലമെൻ്റ് സിമ്പിൾ എഴുതിയാൽ കേട്ടോ എലമെൻറ്റ് അടുത്ത കോളം അറ്റോമിക് മാസ് എഴുതണം കേട്ടോ പേഴ്സൻറ്റേജ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ അറ്റോമിക് മാസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ അറ്റോമിക് മാസ് ഓക്കെ ഈ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ അറ്റോമിക് മാസിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഒന്നും കൂടെ വിളിക്കാം റിലേറ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഒന്നും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം കാരണം ഒരു ഇയറിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ റേഷ്യോ അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സിമ്പിൾ റേഷ്യോ ലാസ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു കോ ഓരോന്നിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ലമൻ്റ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഏതൊക്കെ ലമൻ്റ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓർഡർ ഒന്ന് പഠിച്ചേക്കാം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല കാർബൺ ഹൈബ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും അല്ലേ ക്ലോറിൻ വന്നാലും കാർബൺ എഴുതും ആദ്യം പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ എഴുതും പിന്നെ ക്ലോറിൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ പാറ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കാർബൺ കാർബൻ്റെ ആക്ടിവ് മാസം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ക്ലാസ് ടേബിൾ നോക്കി ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ആ വാല്യൂ എടുക്കാം വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് എടുത്താൽ മതി ഹൈഡ്രജനോ വൺ ഓക്സിജനോ പതിനാറ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാർബൺ എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ആ ഫോർട്ടി ഹൈഡ്രജൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇനി ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ പറയത്തില്ല കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി മൂന്ന് ആൾക്കാരും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് കിട്ടണം ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കിട്ടണം അപ്പം ഈ രണ്ടും കൂടെ കിട്ടി ഇനി മൂന്നാമത്തെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ടാൾക്കാരുടെ സമ്മം കുറച്ചാൽ മതി ചിലപ്പോൾ തരത്തില്ല തരാതെ നിൽക്കുന്ന കേസുകളിൽ രണ്ടേ തന്നിട്ട് മൂന്നാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ മതി ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് രണ്ടാൾക്കാരുടെ എന്തെങ്കിലും ആ സമ്മം കുറയ്ക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സൻറ്റേജിനെ അറ്റോയ് മാസം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അവിടെ കിട്ടുന്ന വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിലേറ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ത് ചെയ്യുക പേഴ്സൻറ്റേജിനെ അറ്റോയ് മാസം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ബൈ വൺ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണേ നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് തന്നെയാണ് അടുത്ത ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ആൾമോസ്റ്റ് ത്രീ 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 സെവൻ ഫൈവ് അങ്ങ് പോകും ഓക്കെ
ഓരോ ആൾക്കാരും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്ത് എഴുതുക ഇത് എത്ര കിട്ടി വൺ ഇത് എത്ര കിട്ടി ടു ഇത് എത്ര കിട്ടി വൺ ഈ ക്വസ്റ്റിന് കുഴപ്പമില്ല സപ്പോസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ ടു പോയിന്റ് സീറോ വൺ എന്ന് കിട്ടിയത് ഞാൻ വെച്ചോ ഇതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എഴുതണം അതാണ് ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയ ടു ആ കിട്ടിയത് ചിലപ്പോൾ ഈ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇത് റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ആയിട്ട് മാറൂടാ ടു ആയിട്ട് മാറും അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ എത്ര ആയിട്ട് ടു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സിമ്പിൾ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനെ കിട്ടി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് നമ്പർ തന്നെ കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ എന്ത് തന്നെയാണ് വൺ ടു ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യുക റൗണ്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് എഴുതുക അതാണ് ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ഇനി ഇത്രയും ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ മനസ്സിലായോ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെ സ്മോളസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഓരോ ആൾക്കാരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അങ്ങ് എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി എംബിരിക്കൽ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇ എഫ് എന്ന് വിളിച്ചു ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ മൂന്നാൾക്കാരെ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സ് അങ്ങനെ എഴുതുക കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ എത്രയാ വൺ ഹൈഡ്രജൻ എത്രയാ ടു ഓക്സ് എത്രയാ വൺ അപ്പോൾ ഇതാണ് എംബ്രിക്ക ഫോമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി വൺ എച്ച് ടു ഒ വൺ ഈ വണ്ണും വണ്ണും നമ്മൾ സാധാരണ ഒന്നായത് കൊണ്ട് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ആരാണ് സി എച്ച് ടു ഒ ആണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം മോളിക്കുലാർ ഫോമുല ഈ മോളിക്കുല മോളിക്കുലാർ ഫോമുല കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിരിക്കും മോളിക്കുലർ മാസ് തരണം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പം നമുക്ക് എംബരിക്ക ഫോമുല ക്ലിയർ ആയി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മൂന്നാൾക്കാരെ അങ്ങ് എഴുതുക എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുക കിട്ടിയ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ സഫിക്സിൽ അങ്ങ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മോളിക്കുലർ ഫോമുല എഴുതാം അടുത്ത മോളിക്കുലർ ഫോമുല നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് മോളിക്കുലർ ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഞാൻ എം എഫ് എന്ന് വിളിച്ചു കേട്ടോ ഒന്നുമില്ലടാ എൻ ഇൻഡു എംബരിക്കൽ ഫോർമുലേ അപ്പൊ മോളിക്കുലർ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് എംബരിക്കൽ ഫോമുല എൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആരാ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ ഈക്വൽ ഞാൻ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചു എൻ ഈക്വൽ ടു എന്താ എംബരിക്കൽ ഫോർമുല മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എംബരിക്കൽ ഫോമുലയുടെ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആരാണ് മോളിക്കുലർ മാസ് സി എച്ച് ടു ഒ അല്ലേ അതിൻ്റെ എംബരിക്ക ഫോമുല മാസ് ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാം എംബരിക്കൽ ഫോർമുല മാസ് ഒന്നുമില്ല കിട്ടി എംബരിക്ക ഫോമുലയുടെ മോളിക്കുലർ മാസ ആ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് ഒന്ന് അപ്പം എത്രയാ പ വൺ ഇൻറ്റു കാർബൺ അറ്റി മാസ് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് എത്ര ഹൈഡ്രജനുണ്ട് രണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ഹൈഡ് അറ്റി മാസ് എത്ര വൺ പ്ലസ് എത്ര ഓക്സിജനുണ്ട് വൺ വൺ ഇൻറ്റു ഓക്സിജൻ അറ്റി മാസ് എത്ര പതിനാറ് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് എത്രയാ ഇരുപത് മുപ്പത് അറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി മനസ്സിലായോ അവൻ്റെ എന്താണ് വിളിക്കുക എംബ്രിക്കൽ ഫോമുലയുടെ മാസ് ആ മോളിക്കുലർ മാസ് ഒന്നും വിളിക്കുക അതാണ് എംബ്രിക്കൽ ഫോമുല മാസ് എത്രയാണ് കിട്ടി മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടി ക്വസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോളിക്കുലർ മാസ് മാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയാ മോളിക്കുലർ മാസ് നയൻറ്റി ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പം എന്നെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എംബ്രിക്കൽ ഫോമുല മാസ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എത്രയാണ് എംബ്രിക്കൽ ഫോമുല മാസ് എന്ന് പറയുമ്പം സോറി ഫോർമുൽ തിരിഞ്ഞു പോയാൽ മോളിക്കുലർ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എംബരിക്ക ഫോമുല മാസ് കേട്ടോ എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് മോളിക്കുലർ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എംബരിക്കൽ ഫോമുല മാസ് കേട്ടോ മോളിക്കുലർ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആരാണ് എംബരിക്കൽ ഫോർമുല മാസ് ഓക്കെ ഇവിടെ എഴുതുക എത്ര കിട്ടും അപ്പം മോളിക്കുലർ മാസ് നയൻറ്റി അപ്പം നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി അപ്പം എത്ര കിട്ടി ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ എൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറയാണ് മോളിക്കുലർ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എംബരിക്ക ഫോമുല മാസ് കേട്ടോ അപ്പം എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി അപ്പോൾ ആരാണ് ത്രീ ആ ത്രീ കൊണ്ട് ഇവിടെ മോളിക്കുലർ മാസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും മോളിക്കുലർ ഫോമുല മോളിക്കുലർ ഫോമുല അപ്പോൾ ഇത് മായ്ക്കാണ് അപ്പോൾ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് എൻ ഇൻറ്റു എംബരിക്ക ഫോമുല എന്